God morgon. Nu följer den första av två direktsändningar kring övergången till högertrafik. Tio minuter fram ska all fordonstrafik upphöra och vänstertrafiken i slut i Sverige. Olof Palme har blivit kommunikationsminister. Han får ansvar för den största kampanj som genomförts i Sverige någonsin. Så här såg det ut då Sverige ställde om sig till det kontinentala trafiksystemet och gick över till högertrafik. Ett allvarligt beslut. Ett spännande ögonblick. Högertrafikomläggningen förbereds i månader. Hela samhället är involverat. Radio, tv, specialskriven musik. Jag håller till höger, Svensson. Jag håller till höger, annars slutade bara med en smäll. Många konservativa trodde att han skulle ta livet av hela svenska folket eh, genom den här omläggningen. Men eh, jag förvånade mig att han kunde bli så otroligt engagerad i vägmärken som han blev. Det hade jag liksom absolut inte kunnat föreställa mig. Efter ett kort stopp på vänster sida så ska ni långsamt köra över till lämplig plats på höger sida. Stanna där på nytt och vänta till klockan är fem. Alla löfterna som skvalar fem, norr och norr. Vi har hört att klockan är fem. Sverige har fått höger trafik. Ja, här råder eh, feststämning. Så här hörras den nya trafikordningen in. Jag håller till höger, Svensson. Jag vågar påstå att aldrig tidigare har ett land satsat så mycket av personliga arbetsinsatser och pengar för att få enhetliga internationella trafikregler. Snälla Svensson. Det här är utsikten över Slussen i Stockholm. Detta gamla och komplicerade trafiksystem mellan gamla stan och söder. Så såg det alltså ut på den tiden, före den 3 september 1967. Minns du? Verkade avigt? Så här såg det ut före. Före det ögonblick vi alla kommer att minnas. Vi som var med då Sverige ställde om sig till det kontinentala trafiksystemet och gick över till höger trafik. Ett allvarligt beslut. Ett spännande ögonblick. En tid av uppladdning och väntan. Då alla talade om dagen H, då många fordon, vägar och trafikplatser byggdes om. Då en intensiv och samordnad kampanj sattes in för bättre trafiksäkerhet och bättre insikter i trafikens villkor.
Så en kväll. Efter månader av förberedelser, då många nya vägmärken kommit på plats, tonar trafiken ner i tyst väntan. Fyra, femtio och norr. Klockan är nu fyra och femtio och jag överlämnar ordet till generaldirektör Lars Sköld. Ja, det är nu tio minuter kvar till klockan fem då vi ska börja köra högtrafik. Ni som kör bussar och taxi och andra fordon som får användas trots trafikförbudet ska nu ha stannat upp på vänster sida av vägen eller gatan. Och det gäller även er som cyklar. Efter ett kort stopp på vänster sida så ska ni långsamt köra över till lämplig plats på höger sida. Stanna där på nytt och vänta där till klockan är fem. Det är då ni får börja köra högertrafik. att klockan är fem. Sverige har fått högertrafik och vi hoppas att alla ska rätta sig efter de instruktioner som ni har fått. Ja, här från riksdagshuset ska vi nu höra vårt lands kommunikationsminister Stadsrådet Palme som ska ge oss några ord på vägen när det gäller högertrafiken. Det här är en mycket stor förändring av vår dagliga tillvaro. Vår vardag. Tveksamheten har naturligtvis varit stor. Men eh, denna vår inneboende tveksamhet mot en genomgripande förändring av vår dagliga trafikmiljö har fått vika inför en rationell internationalism och inför en reform som vi är övertygade om ska gagna säkerheten i trafiken. Jag vågar påstå att aldrig tidigare har ett land satsat så mycket av personliga arbetsinsatser och pengar för att få enhetliga internationella trafikregler. Det kommer självfallet att bli en hel del besvär i början. Men jag hoppas att vi ska klara dem med ömsesidig hänsyn och god vilja. Tänk särskilt på barnen. De glömmer så lätt. Tänk särskilt på de gamla och de rörelsehindrade, de har inte alltid så lätt att reda sig i trafiken. Och sen återstår för mig ingenting annat än att säga välkomna i högertrafiken. Det var det det. Trafiken rullar igen. Nå ja, lite trögt i den första nyfikna starten. Många befarade kaos. Det talades om katastrofrisker. Uppbåd av press, radio och tv från hela världen följde vad som hände och ställde in sig på vad som kunde tänkas hända. Varje händelse, varje liten rubbning studerades och förvandlades till statistik. Men vi såg också ett annat resultat i allt detta. Leendena, överseendet, lojaliteten, för att inte tala om uppoffringarna och intresset bland alla de som ställde upp frivilligt och hjälpte till. Det gick ju bra. Hittills. Sverige fungerar igen.